മോളെ മോളുടെ മനസ്സിൽ നന്മയുള്ളത് കൊണ്ട നീ പോയത് പക്ഷേ അവരത് അർഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കണം അത് വേണം ഞാൻ അടുത്തേക്കൊന്നും പോയില്ല അമ്മ ദൂരം മാറി നിന്ന് കണ്ടതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും സംഗീതയ്ക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ മോളുടെ ഈ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്കൊരു മാറ്റം വേണ്ടേ മോൾ എന്തിലെങ്കിലും ഒന്ന് എൻഗേജ്ഡ് ആവണം ചെറുപ്പം മുതലേ എസ്റ്റേറ്റും ബിസിനസ്സും ഒക്കെ കണ്ടു വളർന്ന ആളല്ലേ അപ്പോ നമുക്കും ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങാം മോളുടെ ഈ മാനസികാവസ്ഥയൊക്കെ മാറും ബിസിനസ് ഒക്കെ വലിയ ടെൻഷൻ പിടിച്ച പണിയല്ലേ അമ്മ അത് വേണോ ടെൻഷൻ അടിച്ചും കഷ്ടപ്പെട്ടും ഒക്കെ തന്നെ മോളെ എല്ലാവരും കാശുണ്ടാക്കുന്നത് എന്റെ ആങ്ങളെ തന്നെ നോക്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആസ്തിയാ എല്ലാം ബിസിനസ്സിലൂടെ നേടിയെടുത്തതാ ശങ്കരമംഗലത്തെ എസ്റ്റേറ്റും ബിസിനസ് ഒന്നും ഇനി മോൾക്ക് കിട്ടില്ല അതൊക്കെ അവിടെ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിക്കായിരിക്കും അപ്പോ നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കും വേണ്ട എന്തെങ്കിലും മോളൊന്ന് മുമ്പേ നിന്ന് തന്നാ മതി എല്ലാം ഈ അമ്മ നോക്കിക്കോളാം മാസാ മാസമുള്ള ലാഭവിഹിതം കൃത്യമായിട്ട് മോളുടെ കൈ വെച്ച് തരും എനിക്കൊന്ന് ജയിക്കണോ അമ്മ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരുടെ മുമ്പില് അതിന് ലക്ഷ്മിയമ്മ പറയുന്ന എന്ത് കാര്യത്തിനും എനിക്ക് സമ്മതമാ അത് പിന്നെ മുതലാളിയുടെ സെലക്ഷൻ അല്ലേ മോശം വരൂ അത് ശരിയാ ആ എന്റെ സെലക്ഷനിൽ ചെറുത് മാത്രമേ മോശം വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ല 
നീ എന്താടി ഭാര്യ ഇങ്ങനെ കുത്തി വിയർപ്പിച്ച മുഖമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നോക്കിയേ നമ്മുടെ വില്ല എങ്ങനെ ഉണ്ട് മോശം വരുത്തില്ലല്ലോ രൂപ രണ്ടു കോടിയല്ലേ ആ കാശുണ്ടെങ്കിൽ സെനേട്ട ഇത്തരം രണ്ട് വീട് വെക്കാം ഇവിടെ പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സ്വന്തമായി അങ്ങ് ചെലവാക്കാല്ലോ മാഡം പറഞ്ഞത് ശരിയാ വില കുറച്ച് കൂടുതലല്ലേ എന്നൊരു എടോ താൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറച്ചു നിൽക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുള്ള വീടാ ആ ആ ജസ്റ്റിസിന്റെ വീട്ടില് സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ ഓർത്തതാ അത്തരം ഒരു വീട് വാങ്ങണം ആ ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ പേരിലാണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടേതല്ലേ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ആരാ ഞാൻ അജ്ഞാതൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അഭ്യുദയ കാംക്ഷി എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് സേനൻ സാറിന്റെ മിസ്സിസ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ആരാ എന്താ വേണ്ട കാര്യം പറ അല്ല ഒരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചതാ നിങ്ങളുടെ മകൾ ദിവ്യപ്രഭ ജസ്റ്റിസ് പരമേശ്വരന്റെ മകൻ പ്രതാപന്റെ എത്ര മൊത്ത ഭാര്യ ഒരേയൊരു ഭാര്യയാണോ അതോ പല ഭാര്യമാരിൽ ഒരാളാണ് വൃത്തികേട് പറയുന്നു അജ്ഞാതൻ സ്ട്രെയിഞ്ചർ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക പ്രതാപൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളെയല്ല പണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു കഞ്ചാവും സൈക്കോവും ആണെന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവന്റെ കൂട്ട വിട്ടു പിന്നെ പല സ്ത്രീകളുമായിട്ട് അവന് ബന്ധമുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ അവൻ അവന്റെ സ്വന്തം കാമുകിയുമായി വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലോ ആ സംശയമുണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകളെ വിളിച്ച് ചോദിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഭർത്താവിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ല് ആ മൊട്ടത്തലേന് ഇല്ലേ ഇവിടെ മരുമകന്റെ ചിന്ന ഇവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ അറിഞ്ഞത് പ്രതാപന്റെ പ്രൊഫൈലൊക്കെ നാട്ടിൽ പാട്ടല്ലേ ആന്റി ഇപ്പൊ അമ്മായച്ചൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത പുതിയ വില്ലേലെ കാമുകിമാരെയും കൂട്ടി താമസിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കക്ഷി പ്രതാപനും ഗോപികുമാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള വീടിന്റെ പേര് വരെ അവൻ ഫിക്സ് ചെയ്തത്ര വൃന്ദാവനം ഇവൻ ആര് ശ്രീകൃഷ്ണന പിന്നെ അറിയിക്കാനുള്ള വിവരം ഞാൻ അറിയിച്ചു തിരക്കി ബോധ്യപ്പെടേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്നതിന് സത്യത്തിൽ സഹതാപം ഉണ്ട് എന്ന വെക്കട്ടെ ആന്റി ഖേദപൂർവം അജ്ഞാതൻ ഒരു കമ്പക്കെട്ടിന് തീ കൊളുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തോ ഒരു സുഖം ഇനി മാറി നിന്ന് പൊട്ടിത്തെറിയും തെറിവിളി കണ്ട മാത്രം മതി പണി വരുന്നുണ്ട വറാച്ച ഇവിടെ കാർ പോർച്ച് വേറെ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പാർക്ക് അതുപോലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ സ്ഥലമുണ്ട് എന്തായാലും 
എന്താ ജർജ് എന്താ പ്രശ്നം നീ കാര്യം പറയും സേനിട്ട് മണ്ടി ഇറക്ക് നമുക്ക് ഉടനെ കൈലാസം വീട് വരെ ഒന്ന് പോണം എന്ത് പറ്റി മോൾക്ക് വല്ലതും മോൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ പറയുന്നത് സേനിട്ട് മണ്ടി ഇറക്ക് മനുഷ്യന് വെറുതെ ആദ്യ കേറ്റി കൊല്ലാതെ നീ കാര്യം പറഞ്ഞല്ല പ്രതാപിന് ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് കൈലാസത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു പെണ്ണിനെയോ ആ അവന്റെ സുഹൃത്തോ കാമുകയോ അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരുത്തി അല്ല ആരാ നിന്നെ വിളിച്ചത് ദിവ്യമോളാണോ അല്ല ആരെന്നറിയില്ല ഒരു അനോണിമസ് കോളായിരുന്നു ഏതോ ഒരു അജ്ഞാതൻ അതുകൊള്ളാം എടോ കാള പെറ്റു എന്ന് കേട്ടപാടെ കയറെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ബുദ്ധിപരമായി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് പ്രതാപന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പട്ടാപ്പകല് അവരെ വീട്ടിലേക്കല്ലേ അവിടെ ദിവ്യമോള് മാത്രമല്ലല്ലോ ഉള്ളത് പ്രതാപന്റെ അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് പിന്നെ അനിയനുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മോശം ബന്ധമാണെങ്കിൽ അവനെ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് ദിവ്യമോളുടെ അടുത്തേക്ക് ധൈര്യമാണ് ചെല്ലോ ഇനി അങ്ങനെയല്ല അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിവ്യമോൾ ആദ്യം നിന്നെ തന്നെ അല്ലേ വിളിക്കുക അല്ലാതെ ആരെങ്കിലാണോ വിളിക്കുക അല്ല ആ വിളിച്ചവന്റെ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞേ അജ്ഞാതൻ എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് പോവാം എന്തിന് ഏതെങ്കിലും തന്തയില്ല ഫോൺ കോളിന്റെ പേരിൽ അവിടെ ചെന്ന് കുത്തിക്കിഴിഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ഉള്ള ബന്ധം വഷളാക്കാനോ എന്തായാലും ഞാനില്ല നീ വേണമെങ്കിൽ മോളിൽ നിന്ന് വിളിക്ക് അവളുടെ സ്വരം കേൾക്കുമ്പോ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സങ്കടമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ എന്നാലും സേനേട്ടം വരില്ല അല്ലേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇല്ല ചില സമയത്ത് നിനക്ക് എടുത്തിയാട്ടം കൂടുതലാ അതിന്റെ തട്ടുകേട് കിട്ടുന്നതേ ചിലപ്പോ നോക്കാം എന്താണ് കള്ളക്കളി എന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം തൽക്കാലം ഞാൻ അവളെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ ും നീയേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കേ അറിയുകയൊന്നും വേണ്ട വരേണ്ടവരൊക്കെ വരേണ്ട സമയത്ത് വന്നോളൂ ആ അവര് വന്നു കേട്ടോ എന്റെ ചെവിക്ക് കൊഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാറിന്റെ ശബ്ദം ഞാനും കേട്ടതാ എന്റെ പൊന്ന മോളെ ഒരു കൊട്ട തേക്കിന് നെഞ്ചിനകത്ത് മറിഞ്ഞ പോലായിരുന്നു നീ വെള്ളത്തിൽ വീണത് അതും കായില്ല ഒരു ഗ്രഹപ്പിഴ എങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ അമ്മയെ കാണാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം ഒരു കണക്കിന് ഞാൻ കായലില് വീണതുകൊണ്ടല്ലേ നന്ദേട്ട അമ്മ കാണാൻ വന്നത് ഓ അപ്പൊ കടലില് വീണെങ്കി ഇങ്ങനെ കൂടെ വന്നേനെ ഞാനേ ഇപ്പൊ ജ്യൂസ് എടുക്കാവേ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ചിട്ടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞാ മതി തൽക്കാലം പങ്കജൻ തരുന്ന ജ്യൂസും വാങ്ങി കുടിച്ചിട്ട് പോയി വിശ്രമിക്ക ഇത് കൊടുത്തെ വേണ ഇതൊന്ന് വലിച്ചു കുടിച്ചേ എനിക്കിപ്പൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു 
കായലിന്റെ വെള്ളത്തിന് അത്ര ശക്തി ഉണ്ടോ വേറൊന്നും കുടിക്കാതിരിക്കാൻ അതങ്ങോട്ട് കുടിച്ചേ പങ്കജത്തിന്റെ ഈ ജ്യൂസ് സ്ഥിരം കുടിക്കുന്നോണ്ടാ മാഡത്തിന് കായലിന്റെ വെള്ളത്തിൽ പിടിച്ചു കിടക്കാൻ പറ്റിയത് പിടിച്ചു കിടക്കാനോ അല്ല തേച്ചു പതച്ചു കിടക്കാൻ അതങ്ങോട്ട് കുടിച്ചേ അവളുടെ മനസ് അലിഞ്ഞു തുടങ്ങും അതെനിക്കറിയാം നമുക്ക് പോവാടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് വിപം പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ മോനെ ആ 
ഞങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് വന്ന് കയറിയതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വിവിയെ വിളിച്ചിരുന്നു അന്നേരം വിവിൻ്റെ ഫോൺ ഔട്ട് ഓഫ് കവറേജ് ആയിരുന്നു അച്ഛാ ഞാനിപ്പം വിളിച്ചതേ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയാനാ പക്ഷേ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് സമ്മാനം അച്ഛൻ തരുമെന്ന് പറ വിപിന് എന്ത് സമ്മാനം വേണമെങ്കിലും തരും സന്തോഷ വാർത്തയല്ലേ പറയാൻ പോകുന്നത് കേക്കട്ടെ അതിരിക്കട്ടെ അവിടെ അനുവിന്റെ അമ്മക്കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് സംഗീതം ഒക്കെയാണ് അമ്മയെ കാണാൻ പറ്റി അമ്മ സംസാരിച്ചു അതെല്ലാം സന്തോഷം ആ സന്തോഷം ഇരട്ടിയാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ അതോടെ അനുവിന്റെ അമ്മക്കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ഷീണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് പറ വറക്കും ബിബി പറയേ എന്നെ ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷയുടെ അങ്ങേ അതിരിൽ കൊണ്ട് നിർത്താതെ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല എന്തായാലും സംഗതി സത്യ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒരാൾ കടത്തി വിട്ടിരിക്കുന്നു വെച്ചാൽ അമ്മക്കുട്ടിയെ കാണാൻ ആരും അറിയാതെ അനുക്കുട്ടി ആശുപത്രി വന്നിട്ട് പോയി അതീവ രഹസ്യമായിട്ട്